বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অষ্টম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা যারা ফাইনাল পরীক্ষা দেবে কিছুদিন পরে তাদের জন্য ইংরেজি সাজেশন আজকে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব যেগুলো তোমরা সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করতে পারলে আমি আশা করছি যে তোমরা ফাইনাল পরীক্ষায় সম্পূর্ণ বিষয়টি কমন পাবে এবং এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষায় আসবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করি আজকের বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি সাজেশন অর্থাৎ তোমরা যারা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অর্থাৎ থার্ড ইউনিট টেস্ট বা থার্ড সেমিটি ইভালুয়েশনের যে মূল পরীক্ষা তোমাদের সেই পরীক্ষা সাজেশন আজকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো প্রথমেই বলে রাখি দেখো এই তোমাদের পরীক্ষাটা হয় সত্তর মার্কের পরীক্ষা হয় তোমাদের এই পরীক্ষার জন্য সময় থাকে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট আমি তোমাদের জন্য পরপর একদম কোন দাগে কোন প্রশ্ন আসে সেইভাবে পরপর তোমাদের সামনে সাজেশনটি তুলে ধরব তো তোমরা এর আগেও কিন্তু সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এর সাজেশন আমি তোমাদের সামনে দিয়েছি দেখেছো কিভাবে তোমাদের প্রত্যেকটা পেজ নম্বর উল্লেখ করে করে আমি দিয়েছি এবং সেখান থেকেই প্রশ্ন এসেছে তোমাদের অনেক কমেন্ট বক্সে দেখেছি যাই হোক ভালো লেগেছে তুমি আশা করি যে এভাবে এই যে থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনাল এক্সামের সাজেশনটাও তোমরা কমপ্লিট করে ফেলো আমি আশা করছি যে তোমরা এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন পাবে এবং কমন পাবে এবং ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে এবং ভালো সাফল্য পাবে তা এবার প্রথম যেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে সেটা হলো সেকশান এতে তোমাদের কুড়ি মার্ক থাকবে সিন থেকে দেখো সিন থেকে যে কুড়ি মার্ক থাকে তার মধ্যে কজ এফেক্ট অর্থাৎ কারণ ফলাফল তার মধ্যে ট্রু ফলস এই দুটো জিনিসই কিন্তু মূলত থাকে এবং তোমাদের এখানে কুড়ি মার্ক থাকে তো কি কি সিনগুলো বা সিনের কোন অংশগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে আমি সেই পার্টসটা তোমাদের আগে বলে দেবো যে পার্টসটা তোমরা পড়লে তোমরা এখান থেকে পাবে এবার দেখো যেহেতু এটা সত্তর মার্কের পরীক্ষা সেহেতু তোমাদের একটু ফার্স্ট ইউনিট বা সেকেন্ড ইউনিট থেকে কিন্তু একটু বেশি পড়তেই হবে এটা তোমরা বুঝতেই পারছো এবার দেখো ইম্পর্টেন্ট পার্টস যেটা তোমাদের প্রথম সি নাকারে আসতে পারে কোন কোন পার্টসগুলো তোমাদের সি নাকারে আসতে পারে সেই পার্টসগুলো আমি অ্যাট ফার্স্ট বলে নিই মনে রাখো এই পার্টটা কিন্তু ভালোভাবে করলে এখান থেকে কিন্তু তোমরা কুড়ি মার্কের অ্যান্সার পাবে তো দেখো প্রথম যেটা রয়েছে দেয়ার ওয়াজ এ সিঙ্গেল ডাল ল্যাম্প গ্রোয়িং থেকে হি বিগান টু রান এগেইন তো আমি এক আরেকটা কথা বলে নিই এই সাজেশনটা দেখার আগে তোমরা ইংরেজি বইটা নিয়ে এসে বসো এবং আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে তোমরা দাগিয়ে নাও এবং সেই পার্টটা খুব ভালো করে পড়ো তাহলেই কিন্তু সাকসেস হবে তো দেয়ার ওয়াজ এ সিঙ্গেল ডাল ল্যাম্প গ্লোয়িং গ্রোয়িং গ্লোয়িং এখান থেকে শুরু করে হি বিগান টু রান এগেইন তোমরা এটা পাবে পেজ নম্বর একশো এ তোমাদের যেটা মিড নাইট এক্সপ্রেস যে গল্পটা রয়েছে সেই গল্পের একশো এক পৃষ্ঠায় এই অংশটা পাবে ভালো করে পড়বে এবং সেখান থেকে প্রশ্নোত্তরগুলো রেডি করবে তারপরে দেখো ইন নাইনটিন টোয়েন্টি হোয়েন আই ওয়াজ স্টিল অনলি অনলি থ্রি এখান থেকে শুরু করে আই ওয়েন টু মাই ফার্স্ট স্কুল এই পর্যন্ত তোমাদের এটা হচ্ছে টেলস অফ চিলড্রেন যে গল্পটা রয়েছে সেখানে পেজ নম্বর নাইনটি টুতে এই পাঠটা পাবে তোমরা সামওয়ান কেম নকিং থেকে শুরু করে অ্যাট অল অ্যাট অল 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 অ্যাট অল এই পর্যন্ত তোমাদের এটা একটা পোয়েম আছে সামওয়ান বলে একটা পোয়েম রয়েছে তোমাদের ফাইনালে তো পেজ নম্বর একশো দশ থেকে একশো এগারো পৃষ্ঠার মধ্যে এই এইটা ভালো করে পড়বে যেখান থেকে কিন্তু তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে তারপরে দেখো দ্য শ্যাডো আর ফিগার টুক থেকে শুরু করে মর টাইম আর আক্সড এখান থেকে এই যে যে পার্টটা বললাম তো এই পার্টের মধ্যে স্টেডিয়াম নেম তোমাদের মিড নাইট এক্সপ্রেস থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট গল্প এবং খুব সুন্দর গল্প তো এখান থেকে পেজ নম্বর একশো তিনে তোমরা এই পার্টটা পাবে এই পার্টটা ভালো করে পড়বে তারপর দেখো এটা সিন সিনের জন্য একটু ভালো করে পড়তে হবে কারণ এটা একটু বেশি আলোচনা এটাই তোমাদের মূল বইয়ের বিষয় তারপরে দেখো হি টোকস মে দ্যাট ফর থ্রি ইয়ার্স থেকে শুরু করে মাস্ট রিয়েলি টেক আপ এ লট অফ স্পেস এটা তোমার স্টেই নেম হচ্ছে দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রি পেজ নম্বর একশো উনিশে এই অংশটা পাবে বইয়ে বইয়ে ধীরে ধীরে নোটস করে তোমরা দাগিয়ে নাও তারপরে দেখো ইটস কোল্ড নাইট থেকে শুরু করে শ্যালো লিটিল শ্যালো ইউ মাস্ট এটা স্টেই নেম দ্য হ্যাপি প্রিন্স থেকে সেভেন্টি ফাইভ পেজের মধ্যে এই পার্টটা পাবে দেখে নেবে ইট ওয়াজ বেটার্ড ওল্ড বুক থেকে শুরু করে মন টাইম আর নেভার রিড বিয়ন্ড পেজ ফিফটি এটা তোমরা যেটা পাবে সেটা হচ্ছে মিড নাইট এক্সপ্রেস থেকে পাবে পেজ নম্বর নাইনটি নাইনে পাবে তারপরে দেখো দ্য স্কুল ওয়াজ এ কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু করে ইটস নট মাস বাট ইটস অল দেয়ার ইজ লেফট এই পর্যন্ত যে অংশটা আছে তোমরা স্টোরি নেম টেলস অফ চাইল্ডহুড এখান থেকে পাবে পেজ নম্বর নাইনটি থ্রি দেখো বিগত বছরে বিভিন্ন রকম প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলোর স
তারপরে দেখো ওয়ান অফ দ্য আদার হ্যান্ড থেকে শুরু করে বাট ইটস অল দেয়ার ইজ লেফট স্টেডিয়াম টেলস অফ চাইল্ডহুড পেজ নম্বর নাইনটি ফোর তো এই যে পার্টগুলো এটা কিন্তু খুব বড় বড় পার্ট নয় খুব ছোট্ট ছোট্ট একটা পার্ট যে পার্টগুলোর মধ্যে দশ বারোটা করে লাইন আছে এই লাইনগুলো খুব ভালো করে বুঝে বাংলা করে পড়ে ফেলবে এবং এখান থেকেই তোমরা প্রশ্নগুলো কিন্তু সিনের যে প্রশ্নটা মানে অর্থাৎ প্রথম যে কুড়ি মার্কের যে প্রশ্নটা আসবে সেই পার্টটার অ্যান্সারটা কিন্তু পেয়ে যাবে এবার দেখো তারপরে যে পার্টটা রয়েছে সেটা হলো আনসিন ফিফটিন মার্কস দেখো আমি প্রথমেই বলে রাখি এর আগেও আমি বলেছি যে আনসিনের সাজেশান দেওয়া সম্ভব নয় এটা শিখতে হয় এটা বুঝে অ্যান্সার করতে হয় হলে বসে এটা তোমাদের কিন্তু শিখে নিতে হবে কারণ এটার সাজেশান ইম্পসিবল এবার আমরা চলে যাব তার পরবর্তীতে যে পার্টটা রয়েছে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারি দেখো তোমাদের প্রথমে আমি বলে রাখি গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারিতে তোমাদের যেটা আসে গ্রুপ বি বা সেকশন বি পনেরো মার্কের তোমাদের ব্যাকরণ আসে তার মধ্যে কি কি থাকে বা কি কি পরীক্ষায় আসে দেখো এক নম্বর হচ্ছে ন্যারেশন আছে ভয়েস চেঞ্জ আসে প্রিপোজিশন অ্যান্ড আর্টিকেলস বলে ফিল ইন দ্য ব্যাংস অর্থাৎ শূন্য স্থান পূরণ আসে ফ্রেজাল বা ডিটারমিনেশন গো সেট ফল লুক পুট টেক এ কটা ফ্রেজাল বা ভালো করে পড়ে রাখবে কারণ এখান থেকে কিন্তু শূন্য স্থান রূপে কিন্তু আসতে পারে বা একটা শব্দের অর্থবিশেষে বিভিন্ন শব্দের যে প্রয়োগগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু আসতে পারে তারপরে দেখো ইউজ প্রপার ফর্মস অফ অ্যাডজেকটিভ আসতে পারে ইউজ অব দ্য সুইটেবল ভার ফর্মস ক্লজ আসতে পারে তার মধ্যে অ্যাডভারবিয়াল এবং নাউন ক্লজ আসার প্রবল সম্ভাবনা এবং সেন্টেন্স মানে যে কোনো বাক্য থেকে কমপ্লেক্স সিম্পল কম্পাউন্ড অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ অ্যাসারটিভ এই ধরনের পরিবর্তন অর্থাৎ বাক্য পরিবর্তন যেটাকে বাংলায় বলে এবং জয়নিং সেন্টেন্সেস বা ইউজিং ইনফিনিটিভস ইনফিনিটি বার্ব দিয়ে যে সেন্টেন্সগুলো আসে বা জয়নিংগুলো সিম্পল সেন্টেন্সের যে জয়নিং সেই জয়নিংটা আসতে পারে দেখো এর জন্য আমি তোমাদের যেটা বলবো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিগুলো রয়েছে সেই বইগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আমি আশা করছি যে সেখান থেকেই তোমরা পাবে কিন্তু মূল যে ব্যাপারগুলো এই যে ব্যাপারটা গ্রামারের পাঠ তোমরা বুঝতেই পারছ এটা এইভাবে কমন দেওয়া সম্ভব নয় কারণ গ্রামারের পাঠটা কিন্তু টোটালি তোমাদের শিখতে হয় এগুলো শিখে তোমরা এগুলো করার চেষ্টা করবে আর প্রথম যে পাঠটা দিলাম তোমাদের সিন ওটা খুবই ভালো করে পড়বে কারণ ওখান থেকে কিন্তু তোমাদের টোয়েন্টি মার্কস মানে কুড়ি মার্ক কিন্তু ওই পাঠটাতে রয়েছে এবার দেখো তোমাদের যেটা মূল পার্ট সেটা হলো রাইটিং স্কেল তো দেখো রাইটিং স্কেলে প্রথম হচ্ছে কি কি আসতে পারে একটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ রাইটিং লেটার রাইটিং প্রসেসিং রাইটিং হিস্ট্রি রাইটিং ডায়লগ রাইটিং এবং আদার তার মধ্যে বায়োগ্রাফিটা আসতে পারে তো এই ছয়টা বিষয়ের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এইবার আমি এই বিষয়ের উপর সাজেশনটা তোমাদের তৈরি করে দিচ্ছি এখানে কিন্তু তোমাদের দুটো লিখতে হয় এক একটা রাইটিংয়ে তোমাদের দশ মার্ক করে থাকে অর্থাৎ দুটো রাইটিংয়ে তোমাদের কুড়ি মার্ক থাকে এবার দেখো তোমরা কী কী পড়বে আমি প্যারাগ্রাফ এবং লেটারটা পরবর্তীতে দেখিয়ে দিচ্ছি এখনই তারপরে দেখো প্রসেসিং রাইটিংয়ের মধ্যে তোমরা টলেট টমেটো জেলি অরেঞ্জ জুস এই যে দুটো বলেছি আমি এই দুটো প্র্যাকটিস করবো এবং এই টাইপের যদি আসে প্রসেসিং তাহলে এই টাইপের মধ্যেই কিন্তু তোমরা পাবে স্টোরি রাইটিংটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে এখানে প্রচুর স্টোরি আছে স্টোরি কোনো শেষ হয় না যার জন্য স্টোরি রাইটিংটা তোমাদের প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে বের করতে হবে এবার দেখো প্যারাগ্রাফের মধ্যে তোমরা যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পড়বে যেটা আসার সম্ভাবনা প্রবল এবং আমি লাস্টে তোমাদের আরও দুটো তিনটে বলে দেবো যেগুলো আমি আশা করছি যে এই তিন চারটের মধ্যে আসবে সেটা আমি তোমাদের একদম লাস্ট বলে দিচ্ছি দেখো প্যারাগ্রাফের মধ্যে যেগুলো পড়বে বেনিফিট অফ আর্লি মর্নিং রাইট এক্সারসাইজ ডিউটিস অফ এ স্টুডেন্ট মানে একজন ছাত্রের কি দায়িত্ব কর্তব্য আছে আর সকালে ঘুম থেকে ওঠার উঠে যে এক্সারসাইজ রয়েছে মানে ব্যায়াম করার যে উপকারিতা এ প্লেস হুইস ইউ হ্যাভ ভিজিটেড রিসেন্টলি মানে তুমি খুব তাড়াতাড়ি যেখানে ঘুরতে গেছো সেই প্লেসের বর্ণনা ইয়োর ফেভারিট সিজন তোমার প্রিয় ঋতু বেনিফিটস অফ রিডিং এ স্টোরি বুকস ভালো গল্পের বই পড়ার যে গুরুত্ব এই কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তবে তার মধ্যে আমি বলে রাখি এ প্লেস হুইস ইউ হ্যাভ ভিজিটেড রিসেন্টলি এই যে মানে যেখানে একটা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা তুমি যেখানে রিসেন্ট গেছো সেই জায়গার একটা বর্ণনা এইটা সবচেয়ে ভালো করে পড়বে কারণ এটা আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল দেখো এবার চলে যাবো আমি লেটার রাইটিং লেটার রাইটিংয়ের মধ্যে কী আসে একটা হেডমাস্টারের কাছে লেখা ফ্রেন্ড লেখা চিঠি এবং আর একটা হচ্ছে ফ্রেন্ডের কাছে লেখা চিঠি তো হেডমাস্টারের কাছে লেখা চিঠির মধ্যে ইনক্রেজ দ্য হিউম দ্য নাম্বার অফ রেফারেন্স বুকস রেফারেন্স বুক বাড়ানোর জন্য চিঠি ফ্রেন্ডের কাছে ট্রিপ আফটার ইউর অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন মানে পরীক্ষার পরে তুমি যে ঘুরতে যাবে বা তুমি রিসেন্ট ঘুরে এসো সেই একই প্যাটার্নের যে তুমি রিসেন্ট ঘুরে এসো সেই সম্পর্কে জানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি এই দুটো চিঠি পড়ে রাখবে হেডমাস্টারের কাছে আরও একটা আসতে পারে যেটা হলো ক্লিন ইয়োর স্কুল ক্যাম্পাস মানে স্কুল ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য আবেদন এবং আর একটা যেটা আসছে সেটা হলো প্রেইং ফর লিভ অফ অ্যাবসেন্স মানে একদম
uh, included bus to an old ailing person write a letter to about the 80 words to your friends describing uh, describing how you felt after having helped the person মানে তুমি একজনকে বাসে ভিড় বাসে তুমি তাকে জায়গা করে দিয়েছো একজন বৃদ্ধ মানুষকে এবং সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তুমি একটা চিঠি লেখো আর একটা দেখো তোমাদের বইয়ের থেকে আমি দুটো পার্টস তোমাদের তুলে দিচ্ছি যে পার্টস দুটো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা ভালো করে করে রাখবে পেজ একশো তেইশের অ্যাক্টিভিটি টেনের বি এবং পেজ একশো আটের অ্যাক্টিভিটি টেনের বি এবং টেনের এ মানে এখানে তিনটে আমি মেইন যে ইম্পর্টেন্ট সেই তিনটে বলে দিচ্ছি এবার এই যে তিনটে বললাম এই তিনটে তারপরে হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফি অব এ ব্রোকেন বাইসাইকেল এবং এই যে যে দুটো বললাম এ প্লেস উইস ইউ হ্যাভ ভিজিটেড রিসেন্টলি মানে এইটা এবং টু ইয়ার ফ্রেন্ডের কাছে এই একই বিষয়ে একটা চিঠি তো এই যে মূল যে পাঁচটা পার্ট বললাম এই পাঁচটা পার্ট রাইটিং স্কেলের জন্য রেডি করবে এবং আনসিনটা প্র্যাকটিস করবে গ্রামার স্কেলটাও প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ ওটা বুঝতেই পারছো ওটা প্র্যাকটিস ছাড়া কখনো সাজেশনে দেওয়া সম্ভব নয় তো এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা এইবার যে পার্টসগুলো আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম এই পার্টসগুলো তোমরা ভালো করে পড়ে ফেলো আমি আশা করছি যে এখান থেকেই তোমরা সমস্ত কোশ্চেন পাবে তাহলে আলোচনা নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে তাহলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ